ማህደረ ዜና በኢትዮጵያ የቅርብ ዘመን ታሪክ ልዩ ስፍራ የሚሰጣቸው ፖለቲካዊ ሆነቶች የተከናወኑበት 2010 ሊጠናቀቅ ያንድ ለተድ የሚያቀርው ዘመኑ በዘመን ሲሻር ፈጣን ፖለቲካዊ ለውጥን ካስጋሚ ምጣኒ ሀብታዊ እድገት የሰላም በጎ ተስፋን ከግጭት ግድያ ስጋት የስደተኞች መመለስን ከሚሊዮኖች መፈናቀል እርቅን ከጠብ ስክነትን ከግንፍልነት ብስለትን ከስሜት እቅድን ከዘፈቀደ ተቃርኖ ጋር ለሻሪው ዘመን አውርሶ ነው ዘመነ አብየም በለው ይሆን አልነው ማላል ነው ሊሰናበት ነው አባይት ፖለቲካዊ ክንውኖቹን ላፍታቃኝ ተንሸኘው አዲስ የተያዘ ነው ሚሊኒየም ለሀገራችን መልካም ነገር ይዞ መጥቶልናልና ለጠፋው ህይወት የተሰማኝን ጥልቃ ዘንና የልብ ስብራት በእናንተ ፊት ለመግለጽ እፈልጋለሁ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ታወጃል ሐላፍነትን ለመልቀቅ ጥያቄ አቅርብ ያለው we do firmly believe the answer is greater freedom for people not less ፈጣሪ ኢትዮጵያንና ህዝቦቿን አብዝቶ ይባርክ ክቡር የኢትዮጵያ የህዝብ ጨዋት የመትረየስ ሄሊኮፕተርን ስግምግምታ ያዋጠበት ጽናት ሞትን ድል ያደረገበት የማይሆን የሚመስለው የሆነበት 2010 በርግጥ ላይመጣ ሄደ ያው መቸም የአመት ውደት የባህል ወግ ደግሞ ተስፋ ላጣው ህዝብ ተስፋ ያለ ለማስመሰል የኢትዮጵያ መንግስት የፕሮፓጋንዳ ማሽን ዘመነ ከፍታ ብሎት ነበር አመቱ ሲጀመር ከአመት በፊት ደብረ ዘይት ወይም ቢሾፍቱ ላይ ለአመት ግብር ፌስታ ደስታ የታደመውን ህዝብ እንደወጣ ያስቀሩት ሄሊኮፕተሮች የሆነው ያልሆነ ይመስል በ2010 ዋዜማ ያዲስ አበባን ሰማይ በበራሪ ወረቀት አደመቆት የከፍታ ዘመን ብስራት መሆኑ ነው የሶስተኛው አማአት የመጀመሪያ ስረኛ አመት ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለ ማርያም ደሳለኝም ፍቅር አንድነትን ሰበኩበት አዲስ የተያዘ ነው ሚሊኒየም ለሀገራችን መልካም ነገር ይዞ መጥቶልናልና በጥላቻ ፋንታ ፍቅርን በመገፋፋት ፋንታ መደጋገፍን በመላእክት ፋንታ መቀራረብና አብሮነትን እንደ ወርቅ የነጠሩ ባህሎቻችንን ማዳበር ይገባናል ስርዓቱ ያደለው አዲስ አበባ ውስጥ ሚሊኒየም በሚባለው አዳራሽ ለሚሊኒየሙ አስረኛ አመት ፌስታም ሲጨፍር ሲቦርክ ከእንጭኒ እስከ ጨለንቆም ከጠገዴ እስከ ኮንሶ በሶስት አመት ሀዘን እራሮታቸው እንደተቆራመዱ ነበር አዲሱ አመት ሳምንት ሳይሆነው እነ አወዳይ ጭናቅሰን ጅጅጋም እንደ ብዙ የኦሮሚያ እንደ አማራ እና እንደ ጥቂት የደቡብ አካባቢዎች ሁሉ በግፍ በተገደሉ ሰዎች ደምራሱ በግፍ በተፈናቀሉ ነዋሪዎች ዋይታ ታወቁ የከፍታ ዘመን መርገምት ከህዳር 2008 ጀምሮ ከእንጭኒ እስከ ጎንደር ከቢሾፍቱ እስከ ሚኤሶ ሰው በተገደለ ቁጥር ከመንግስት ባለስልጣናት የምንሰማው ውግዘት የማጣራት ለፍርድ የማቅረብ ቃል እንደገና ተንቆረቆረ በአሰቃቂ ሁኔታ ዜጎቻችን የሞቱበትን ሁኔታ በጽኑ በጽኑ አወግዛለሁ የፌደራል መንግስት እስከ ስሩ ገብቶ በዚህ ጉዳይ ላይ ማንም ይሁን ማን እጁ ያለበት አካል ህጋዊ ስርዓታችንን ተከትለን ህግ ደረጃ እናደርሳለን የፍቅር ያንድነት ዘመን እንደሚሆን የተሰበከለት 2010 የመጀመሪያው ወር በግድያ ማግስት ተቃውሞ ግጭትና ሌላ ግድያ እንዳነገሰ ተዘናበተ ጥቅምት የተለያል ነበር በጥቅምት አንድ አጥንት የሚለው የሩቁ ኢትዮጵያዊ ዴጋ ጮራ መኮ የሚባሉ የኢሊያ ባቦራ አካባቢዎችን በግድያም ዝርፊያ መፈናቀል ታሪካቸው አወቃቸው 
አኛ ከአባቢ አሁን ህይወቱ ያጣው በተጨባጭ ያለው አስር ሰው የቆሰለ በመታከም ላይ ያሉ በተጨባጭ ወደ 8 የሚሆኑ ሰዎች አሉ حزب ገጆቹን ይቃወማል حزب እንደህንነት ጸጥታ ማስከበር የሚገባው ጸጥታ አስከባሪ ኃይል ሰው ይገልላል የመብት ተሟጋቾች የፖለቲካ ቀንቃኞች ጋዝጠኞች ይጮሃሉ ሟጅ ቆስለኛ ይቆጥራሉ የመገደል መፈናቀል መታሰር ስጋት ፍርሃት ያደረበት حزب የጭንቀት ቀን አሰናብቶ ሌላ የጭንቀት ቀን ይቀበላል ጥቅምትን እንዲያያለሽኝ ህዳር ተከታታው ህዝባዊ ተቃውሞ ግጭት ግድያ የተጀመረበት ሶስተኛ አመት ኢትዮጵያ ገዢ ፓርቲ የኢሃዲክ ስራ አስፈጻሚ ጉባኤ መቀመጡን አወጀ ዘይ ሰጥቶ በጥልቀት ይገመግማል ግምገማውን መሰረት በማድረግም ራሱን በራሱ ያርማል የኢሃዲክ መግለጫ ለብዛኛው ኢትዮጵያዊ 26 አመት የሰማው ግን ያው ባዶ ቃል ነበር ገዢ ፓርቲ አርጅታችኋል ወይም ደክሟችኋል ብሎ በጥሩታ ያሰናበታቸውን ሽማግሌ ገዢዎች እንደገና ጉባኤ መጥራቱ ግን ለፖለቲካ ተንታኞች የፈገግታ የጥልቅ ተነታን የመሰረት ነው የሆነው አንጋፋዎቹ መሪዎች ከያሉበት የተጠሩት ለህዝቡ ጥያቄ ተገቢው መልስ መስጠት አለብን በሚሉና حزب አንቀሮ የተፋው ያገዛዝ ስልት መቀጠል አለበት በሚሉ የገጆ ፓርቲ መሪዎች መካከለ የተፈጠረውን ልዩነት ለማጥበብ እንደነበረ ለብዙ የፖለቲካ ተንታኝ በርግጥ ሚስጥራል ነበር ቲም ለማ ቲም ገዱ የሚባሉ ቃላት በየመገናኛ ዘዴው ደመቅ በየተንታኙ ብዕር አፍ ደገምገም ማለት የጀመሩትም ያን የነበረ 17 ቀን በዚህ የመከረው የሃዲግ ስራ አስፈጻሚና የቀድሞ ታጋዎች ጉባኤ መግለጫም በለውጥ አራማጆችና የህزب ጥያቄ በኃይል መደፍ ለቃለብን በሚሉት መካከል ልዩነት መኖሩን በካድሪያዊ ቋንቋ ለመሽፋፈን ቢሞክርም የሆነለት አይመስልም ብቻ ተሐሳስ 20 አለ የሃዲግ ስራ አስፈጻሚ ባለፉት 17 ቀናት ባደረገው ግምገማ በየደረጃው ባሉ ያመራር እከኖች በተለይ ደግሞ በከፍተኛው አመራር ደረጃ የውስጥ ድርጅት ዲሞክራሲ የጦት ስር እየሰደደ እንደመጣረጋግጧል በ2009 ወልዲያ ላይ ብልጭ ብሎ የነበረው ግጭት ውስጥ ውስጥን ሲንተከተክ ቆይቶ ጥር ላይ የብቀላ ለበቅ ይወርድበታል ብሎ ያሰበ ከነበረ እሱ ለብቀላ ያደባ መሆን አለበት እለቱም ጥምቀት ነበር የጸሎት ምስጋና የደስታ ጭፈራ የግብዣ መዘነጫለት ለጥቅምት ያልሆነ እንደሚባለው የወልዲያ ወጣቶች ግን ጠየት ዘነበባቸው ዘንድሮ ጥምቀት ወልዲያ ላይ የተጫረው እሳት ቆቦ መርሳና ስሪንቃንም በሰው ደም በከለ ያን ምስክሮ እንዳሉት የቋሚዎች እንቅስቃሴም ታገደ ማርታም ይባላል ካቪ ደሞ ቀደም ይለገባ ያልተዋለም ያሬ ሳምንት ገባ ያለው እንደያ ሱን ተቀዛጥቷል እንደውም ሰልፍኝ ወጣል እየተባረ ነበር ሱሱ ቀርቷል ግንጪ አርሲ ኮፈለ ባለ አምቦ ጉደር ጎንደር ባህርዳር ቢሾፍቱ ኮንሶ ዳሮለቡ አወዳይ ደጋ መኮ ከተማ መንደሮች ስንጠራ ሟጭ ቁስለኛ ስም ቆጥር የጠፋ ሀብት ንብረት የተሰደደ ስና ሰላም ህዝባዊ ቁጣ መፈናፈኛ ያሳጣቸው ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለ ማርያም ደሳለኝ ስልጣን በቃኛሉ እኔም በበኩሌ ለነዚህ ሪፎርሞች መሳካትም ሆነ ላስቀመጥናቸው የመፍትሄ አቅጣጫዎች የመፍትሄው አካል ለመሆን በማሰብ በገዛ ፍላጎቴና ፈቃዴ ይሃደግ ሐላፊነትንም ሆነ የመንግስት ሐላፊነትን ለመልቀቅ ጥያቄ አቅርብ ያለው ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለ ማርያም ደሳለኝ 6 አመት በሚጠጋ ዘመነ ስልጣናቸው የሰሩት ስራ የተናገሩት ብዙ ነገር ሊኖር ይችላል ትልቁን የተናገሩት ግን የዚያን ቀን ነበር የካቲት 8 ይካቲት በኢትዮጵያ ታሪክ ጉደኛ ወር ነው ጠቅላይ ሚኒስትሩ ስልጣን በለቀቁ ማግስት የሚመረጥ መንግስት ህዝባዊ ቁጣውን ለመደፍለቅ የመጨረሻ ለበቁን መዘዘ ያስቸኳይ ጊዜ አዋጅ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ 
ታወጃል አዋጁ በሚኒስትሮች ምክር ቤት ከታወጀበት ከዛሬ የካቲ 9 ቀን 2010 ዓመተ ምህረት ጀምሮ የጸና ይሆናል የካቲት ማብቂያ የዩናይትድ ስቴትስ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ሬክስ ቲለርሰን አዲስ አበባ ገቡ ቲለርሰን የኢትዮጵያቻቸውን ወርቅነህ ገበያውን ከጎናቸው አቁመው የኢትዮጵያ መንግስት ለሁለተኛ ጊዜ ያስተኳይ ጊዜዋጭ መደንገጉን ተቃወሙ መልክቱ ይሃዲ ግን ለስልጣኔ አበቃቸው ለይሃዲ ግመራሹ መንግስት ዙሪያ መለስ ድጋፍ የምትሰጠው ለለ ኃያል ሀገር ለኢትዮጵያ ገዢዎች ጀርባዋን መስጠቷን በግልጽ ተቋሚ ነበር የኢትዮጵያ መንግስት ስለተቀሰቀሰው አመጽና ስለሚጠፋው የሰው ህይወት ሐሳብ የገባው መሆኑን እኛ እንንጋራለን ይሁንና እኛ አጥብቀን የምንለው መፍቴው ለህزبው የላቀ ነጻነት መስጠት እንጂ መቀነስ አይደለም ተቃውሞ ግጭት ግድያው አምቦ ሚኤሶ መቱ ሞያለ ያለቀጠለ ግድያ አፈሳ ስራት ሰዎችን ማፈናቀልና ማሰደዱ በተደጋጋሚ ቁጥር የገጁ ፓርቲ አንድነት እየተፈረቀቀ ለውጥ አራማጅ የሚባሉት ኃይሎች አቅም እየፈረጠመ የነበረው እንዲቀጥል የሚንገታገቱት ኃይላት ከውስጥም ከውጭም የሚያገኙት ድጋፍ እየመነመነ መጥቶ መጋቢት ላይ የማይቀረው ሆነ የኢሃዲግ ምክር ቤት የኦሮሞ ህዝብ ዲሞክራሲያዊ ድርጅት ኦሆዴጅ አዲስ ሊቀመንበር ሆኖ የተመረጡትን ዶክተር አብይ አህመድን ኃይለ ማርያም ደሳለኝን እንዲተኩ መረጠ መጋቢት 24 የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የዶክተር አብይን ጠቅላይ ሚኒስትርነት አጸደቀ ህግና ስርዓት መሰረት በባረክ እስራኤል ለመፈጸም ቃል ገባለሁ ዘመነ አብይ እንግዲህ አንድ ዓለም ያርባ ሁለት አመቱ የቀድሞ ኮሎኔል ቃለ መሐላ ሲፈጽሙ ያደረጉት ንግግር አንድነት ሰላም ተስፋ ለናፈቀው ህዝብ ማራኪ አስደሳች ተስፋ ሰጭም ብጤ ነው ይሁንና ገዢዎቹ ለአመታት ሰላም ለማስፈን ቃል እየገቡ ሰላሙን ሲቀሙት ፍትህ ዲሞክራሲ ለማስረጽ እየማሉ ሲገሉት ሲያስሩ ሲያሰደዱት የኖረው ህዝብ ባዲሱ ጠቅላይ ሚኒስትር ንግግር እየተማረከም ከመጠራጠራ ለወጣም 42 አመቱ ጎልማሳም ይሄን ያጥጣ አይመስልም ህብረት ሰቡን ይወክላሉ የሚባሉ ወገኖችን ተራ በተራ አነጋገሩ በግጭት የታበጡ አካባቢዎችን ጎበኙ ከሁሉም በላይ ከመመረጣቸው በፊት መንግስት ገርበብ ያደረገውን የሆነ ቤቶች በር ጨርሶ በረገዱት ከደራሲ አህመድን ጀበል እስከ ፖለቲካኛ አንዳርጋቸው ጽጌ ያሉ እስረኞች ከየስር ቤቱ ወደ ውጪ ጎርፉ ያዙ በብዙሺ ለሚቆጠር ህዝብ መገደል መታሰር መስቀያት ተጠያቂ የሚባሉት አንጋፋ ፖለቲካኞች የሰላላ መስሪያ ቤት አዛጆች የጦር ጄኔራሎች በብዙ ቢሊዮን የሚቆጠር ገንዘብ አባክነዋል የሚባሉ የሜቴክ የስኳድ ድርጅትና የሌሎችን መስሪያ ቤቶች ሐላፊዎችን እየጠራረጉ ጦረታ ዶሏቸው ያዲስ አበባና ያካባቢው ህዝብ ለአዲሱ ጠቅላይ ሚኒስትር እርምጃ ድጋፍና ምስጋና ለማቅረብ የትልቅቱን ከተማ ትልቅ አደባባይ በሰልፍ አጥለቀለቀው ሰኔ 16 ነበር ውድ ኢትዮጵያውያን ወገኖች ይሁን መደመር የምትለዋም ያዲሱ ጠቅላይ ሚኒስትር አዲስ ቃል ወይም የመርህ ስያሜ የዘመኑ ፋሽን ሆነች ሰልፉ የህይወት ደም አካል ዋጋም ተከፍሎበታል ጠቅላይ ሚኒስትሩ ለማጥፋት እንደታለመ በሚነገረው ጥቃት በሰልፈኛው መhall የተጣለው ቦምብ ሁለት ሰው ገሏል አስሮች አቁስሏል በውጭ መርህ ኬንያ፣ ሱዳን፣ ሶማሊያ፣ ጅቡቲ፣ ግብጽ፣ ሳውዲ አረቢያ የተባበሩት አረብ ኤምሬቶችን ጎብኝተው ኢትዮጵያ ከየሀገራቱ ጋር ያላትን ግንኙነት በአዲስ አቀራረብ ለማጠናከር ጥረዋል ልዩ ግን ያስመራው ጉብኝት ነበር ሐምሌ አንድ ሎሚ ትግራኛ አይደለም አማርኛ አይደለም 
ሁሉ ቋንቋ ጠፊ ነው ይዘለው ሁለቱ አገራት የ20 አመት ጠብ ጦርነታቸውን በሰላም ወልዘቁ በሳምንቱ አዲስ አበባ ክቡር የኢትዮጵያ ህዝብ ክረምቱኑ ወደ ዩናይትድ ስቴትስ ተጉዘው ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ሁለት ሲኖዶሶችን አስተርቀዋል አዲስ አበባ ላይ የጀመሩትን የተከናቃኝ ሙስሊም ተቋማት መሪዎችን የማስተረቅ ሥራ ዋሽንግተንም ቀጥለው በጠብ የሚፈላለጉ የሙስሊም ተቋማት መሪዎችን አስተርቀዋል ዋሽንግተን ሎስ አንጀለስና ሚኒያፖሊስ ላይ በየአካባቢው ከሚኖረው ኢትዮጵያዊና ኢትዮጵያዊ አሜሪካዊ ጋር ተወያይተዋል መደመር የምትል አዲስ ረእያቸውን አስተሳሰብ አስተዋቀዋል አዲሱ ጠቅላይ ሚኒስትር ዋሽንግተን ላይ የኢትዮጵያን አባዜ ሲተርኩ ግን አዲስ አበባ ላይ የህዳሴ ግድብ ሐላፊ መሐንዲስ ስመኘው በቀለ መኪናቸው ውስጥ ሞተው ተገኙ ሐምሌ 19 ነበር በሰዎች ተገለዋል የሚባለው መላመት አይሎ ህዝብን ላደባባይ ቁጣ ዳርጎም ነበር ኋላ ግን ራሳቸውን ማጥፋታቸውን ፖሊስ አስተወቀ ጣግሜ ሁለት ያብይ አህመድ መንግስት በመገናኛ ዘዴዎችና በተቃዋሚ ፖለቲከኞች ላይ የጣለውን እገዳን ስቷል በዚህ ምክንያት ለበርካታ አመታት ተሰዶ የነበሩ ኢትዮጵያውያን ፖለቲከኞች ወደ ሀገር ቤት እየተከተሉ ገብተዋል መንግስት ከተለያዩ አማጺ ቡድናት ጋር ተደራድሮ ወደ ሰላማዊ ትግል እንዲመለሱ ማድርጓል በዚህ አመት አዲስ አበባ ከገቦት የቀድሞ አማጺ ቡድን መሪዎች የመጨረሻዎቹ ትናንት የገቡት ናቸው የአርበኞች ግንቦት ሰባት ያንድነትና የዲሞክራሲ መሪዎች በመምጣታችን ተስሎናል ለብዙ ጊዜ ተጠብቀው የነበረው የምንወደው የምናፍቀው ሰላማዊ ትግል ውስጥ ተመለሰን መግባታችን በጣም ደስ ብሎናል ዲሞክራሲ በሁለት አመት የሚፈጠር አይደለም ግዜ የሚወስድ ነው በእኛም እድሜ ላይ ሆን ይችላል ዶክተር ብርሃኑ ነጋ ፈጣኑ ለውጥ በጎ እርምጃ ጅምሩ ፍትህ በየአካባቢው እንቅፋት አላጣው ዶክተር አብይ የጠቅላይ ሚኒስትርነ ተስልጣን ካያዙን በኋላ መልኩን እየቀያየረ የቀጠለው ግጭት በኒሻንጉል ሶማሌ ኦሮሚያ ደቡብ ኢትዮጵያ በብዙ ሺ የሚቆጠሩ ሰዎች ህይወትን አጥፍቷል በተለይ ሶማሌ ክልል ለጠፋው ህይወትና ንብረት ተጠያቂ ናቸው የተባሉ የክልሉ ርዕሰ መስተዳድር አብዲ መሐመድ ኡመርና ተባባሪዎቻቸው ታስረዋል ይሁንና አብዛኛው ኢትዮጵያዊ እንደሚያውቀው አብዲና ደካማ ተከታዮቻቸው ለግጭት ግድያው ብቻኛ ተጠያቂ ሊሆኑ አይችሉም የሾሙ የሸለሙ ገደበለሽ ስልጣን የቸሩ ከሁሉም በላይ ሰው እንዲገሉ እንዲያስገድሉ ያዘዟቸው የቀድሞና ያሁን ከፍተኛ ሹማመንት አለመጠየቃቸው የአዲስ አበባ ፍትህ አሁንም በጡንቻ ላይ ያለች ነው የሚያሰኝ ሆኗል እንዳሰኘ 2010 አዲዮስ ነጋሽ መሐመድ ነኝ መልካም አዲስ አመት